Nadi Akram Kepeta case, Nadi Kavia Mada Vende Mori Porta. Dilibum Manju Varidum Tamilula Prashnangal Kanadi Karna Mayena Kavia Mada Ven Morinalgi. Ilata Garingal imagine Chedu Parina Sobhavam Nadi Kundair Nuvenum Kavi de Moril Parinu. In Altane Manjuvin Kurse Abavadam Paranada Dilib in a Sri Kumar Menu de Mori. Manju Vindam Cinema Labine Kinada Dilib in a Ishta Mair Nilanum Sri Kumar Menu de Moril Parinu. Mori de Pagarpa People Chivika Lebichu. Dilibum Akrami Kepata Nadi in the Mil Prashnangal Undairnu in the Stirigarik in the Moriana, Kavya Mathavanam and Vesna Sankatan and Algirik in the Mori Ingene Dilibum Manjuvairam Tamarula Prashnangal in the Mudalana Tudanga in the Tanikari Lingalum, our Tamarula Prashnangalka Nadi or Karana Maitunda Tanam Dilibum Urimichirik in the Photoim, Stage Shokida Urimich in the Rathamakana in the Photoim, Nadi Manjuvairia Kaichu with the Tunda Maravil Laragil Amma in the Paribadi with a rehearsal Campbell Vacher. Tan name, Dilib name, Charta, Paladim Adatajana, E Nadi, Adumidum Parainu Dairno, Diliba Ikarium Nadan, Siddik and Strathil Pati, Ida Turana Siddik and Nadia Village Munaripanagi, Avishimilata Kairing Al Paranan Arakanda Dilan Airno, Munaripa, E Samhotan Shasham Diliba Nadio to Samsari Chitilla, Nadi Akramikapata Samhom Pitana, Rimitomi Vilchapurana Tana or another, Dilibum Pitana, Samhote Kurchar another, Pinida Nadia Vital Vilch, Amayo to Samsari Kim, Ashu Spikim Chedu. Pulsar Suni Tani Karila, Thunder Vastra Vyabar Stavama Lexil, Vishnu and Ral Varigim, Thunder Driver Sunir Nod Samsari Kim Chidrno, Thunder Achendeo Amedeo Number Avisha Petangalem, Ayala Netile Murugandapol Pandigeda Tonya the Naturana, Number Kodatil and Numbarno, Kaveda Muriki Brame, Parisis and Vidagan Shregumar Men on the Murilum, Dilib Nedre, Vimarsanamunda, Thani Manjuvarim Charta Dilib, Abavadam Prajari Pichwana, Shregumar Men on Murinalgi, Manjuvari Rada Karir and the Shipich of the Dilibanam. Tan Samithanam Chi in the Mahabharata and the Narmada Clair in the Carnival, Dilib at a Pindri Pichuanum, Sri Kumar Menon de Mori Lunda, Dilib in the Matta Chalachetra Zarangal Nalgi Mori, Karina was some Portuan in Pragana, Kavia Mathande Ulpade, Narnaga Morigal, Vindu Portuana, News Bureau, Kochi. Munani Matamala party lay present the Parihirik in the Drana Ipola, Logikinadana, Virendra Kumar, Nima Paramai Nidish Kumar and a party to the Anga Mai Raja Sabil, Irikendi Vernadina Lana, MB Stanam Raji Vichadanum, Virendra Kumar Paranu, Rajikatan Algeshesham Dilil, Madima Provatagroda, Virendra Kumar, Ikaringal, Victamaki Udia Fana in Kratsabatana, Kerlotil, Yan Ratsabangamai Turuna Artoro Yanni. Nidish Kumar Rajabhangamana. Parliament Lake, Rajabhay Lake, Perinjat the UDF, the Bhagya Diyayi, Sangh Parivar BJP Ude, Angamai, Thurudu, Avarku, Rajshyamai, Dosham Chiyubhanana, Enne Kana Kootu. Nya Enne Party Le, Chila and the Noka and Raji were killed by the Gilu. Then Kerala got a three party day, some son of Ariva Eagle Day, Gila Prison Marik Yoga to which Paradigm. He cut the Marisachi can sit the Protica in a somebody killed the Nana. Then a chomer put it in the party under my Tirimanaka. A carrying okay. Pudia party in Dakono, and a Sardia da Vinipum a day and day party will be an ego caricana po, Mariato the wonder. Gani Jim Sardia do a carno. But only a very anisit, one a kind of gorilla. In Arthur and the Ramanda. Care Virendra Kumar and Bistan and Raji, which is a swagadar humana, Vikam Vishwan. Virendra Kumar, LDF will share and Talper in Pragati Pichal, other LDF Charcha Chaymanum, Kerala Congress Vishim, Ida the Munani Charcha Chay the Tilanum, Vikam Vishwan, Paranu Virendra Kumar, BJP Kedriai to Argia the Kedriai, Urun Allah, Nelavadana, Viraji, which they could not die to do. Ini Adeham UDF will in the Porto and the Ita Rila. UDF film in the Porto Regan or Sajiri Til, Adeham LDF, whom I went up to Bogan, Talperi Mundangil, another of Teranga in the Turchi. Rabeshi, I want not Turchi. A LDF, which are cheated to the Irmanic and Dana, as Angelin Kachir, very much. 
അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഒരു ചർച്ച നടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ വീരേന്ദ്രകുമാർ രാജിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ടല്ല യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് വീരേന്ദ്രകുമാർ രാജ്യസഭയിൽ എത്തിയതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഒരു വോട്ട് പോലും കേരളത്തിൽ കിട്ടി രാജ്യസഭാ മെമ്പറായ ആളല്ല യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാ മെമ്പറായ അതുകൊണ്ട് ആ രാജി ഒരു സാങ്കത്യവുമില്ല രാജിക്ക് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രാജി വെക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിൽ നടന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബി ഭാസ്കർ കമ്മീഷണർ വി ഭാസ്കരൻ അയോഗ്യരാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പരിധിയിൽ കൂടുതൽ തുക ചിലവഴിച്ചതായും കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇവരെ അയോഗ്യരാക്കിയത് അയോഗ്യരാക്കിയവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി പേരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുമാണ് വകുപ്പ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് വകുപ്പ് എൺപത്തി ഒൻപത് എന്നിവ പ്രകാരം ഇന്നു മുതൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നിലവിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഒഴിവ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി അയോഗ്യരായവർക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇനി നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടക്കാവുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലോ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരെ അയോഗ്യരാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആകെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചവരാണ് പൂർണമായി ചെലവ് കണക്ക് സമർപ്പിച്ച് അയോഗ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് അയോഗ്യത ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേരെയും മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലുകളിലേക്കും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കും മത്സരിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെയുമാണ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യരാക്കിയത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഗുരുഗ്രാം റയാൻ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ മുതിർന്നയാളായി കണക്കാക്കി വിചാരണ നടത്തണമെന്ന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് പ്രതി ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം അത്യന്തം ഹീനമാണെന്ന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് നിരീക്ഷിച്ചു വിധിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത രീതിയും രക്ഷപ്പെടാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയായ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മുതിർന്നയാളുടെ പക്വതയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതായി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പക്വതയും പ്രതിക്കുണ്ടെന്നും ബോർഡ് വിലയിരുത്തി അതിനാൽ പതിനാറ് വയസ്സുകാരനെ മുതിർന്നയാളായി കണക്കാക്കി വിചാരണ നടത്തണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട് കേസ് സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറി റിമാൻഡ് കാലാവധി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന്റെ വിധിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ കുടുംബം സ്വാഗതം ചെയ്തു അതേസമയം പ്രതിയായ പതിനാറ് വയസ്സുകാരന്റെ കുടുംബം ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ഉത്തരവിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതിയാണ് ഗുരുഗ്രാം റയ്യാൻ സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളിലെ വാഷ്റൂമിൽ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കേസ് അന്വേഷിച്ച ഗുരുഗ്രാം പോലീസ് ആദ്യം സ്കൂൾ ബസ് കണ്ടക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് അതേ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പ്രതിയായ പതിനാറ് വയസ്സുകാരന്റെ വിരലടയാളം പരിശോധിക്കാൻ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് സി ബി ഐക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ആർ കെ നഗറിൽ നാളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ടി ടി വി ദിനകരൻ വിഭാഗം പുറത്തുവിട്ട ജയലളിതയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സ്വാധീനിക
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓഖി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഐ എം ജി ഡയറക്ടറായ ജേക്കബ് തോമസ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ കേരളം അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ എവിടെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അഴിമതിക്കെതിരെ എവനെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ശബ്ദ അവനെ അമ്പത്തിരണ്ട് വെട്ടൊന്നും വെട്ടത്തില്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാവും വീഴത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവന് സൈലൻസ് ചെയ്തിരിക്കും പലവിധത്തിൽ ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തിനും ഇനി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ പേടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടെററിസ്റ്റിന്റെ ഒരു മെതേഡാണത് ടെററൈസ് ചെയ്യുക സംസ്ഥാനത്തെ നിയമവാഴ്ച തകർന്നു എന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് പ്രസ്താവിച്ചത് വഴി അദ്ദേഹം ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തി അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ റൂൾ മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ അലവൻസുകൾക്കും മറ്റും അർഹതയുണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ജേക്കബ് തോമസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഫയലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവെച്ചു രാത്രി തന്നെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു സ്രാവുകൾക്കൊപ്പമാണ് താൻ നീന്തുന്നതെന്നായിരുന്നു സസ്പെൻഷനോടുള്ള ജേക്കബ് തോമസിന്റെ പ്രതികരണം മൗനിയാവാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ മൗനിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരോട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുള്ളതാണ് സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും നീന്തല തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ കസേരയിൽ നിയമിച്ചുവെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ തുടർച്ചയായ വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് തോമസിനെ ഐ എം ജി ഡയറക്ടറായി പുനർനിയമിച്ചു എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ആത്മകഥ എഴുതിയതിന് മറ്റൊരു അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ പതിവാതില്ലായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസ് ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമം ലംഘിച്ച ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ശുപാർശയിൽ സർക്കാർ നിലപാടെടുക്കാനിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഓഖി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് ജേക്കബ് തോമസ് പ്രസംഗിച്ചത് സർക്കാർ നിലപാടിനെ നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം സഹകരണ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിന് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി വോട്ടവകാശം യൂണിയൻ അംഗങ്ങളിൽ സംക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതിനാണ് ഓർഡിനൻസ് ആർദ്രമിഷന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാല് ഐ പി എസ് ബാച്ചിലെ അനൂപ് കുറുവില ജോൺ വിക്രംജിത് സിംഗ് പി പ്രകാശ് കെ സേതുരാമൻ കെ പി ഫിലിപ്പ് എന്നിവർക്ക് ഡി ഐ ജി പദവിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി കേരള സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി ഒരു മൃതദേഹം ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും തിരച്ചിലിന് പോയ സംഘം കാസർഗോഡ് തീരത്തു നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓഖി ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ശേഖരണം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും മനുഷ്യ സ്നേഹികളും ഫണ്ട് സമാഹരണം വിജയിപ്പിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും സി പി ഐ എം അഭ്യർത്ഥിച്ചു പിരിച്ചെടുത്ത തുക സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ദുരിതാശ്വാസ നിധി അക്കൌണ്ട് നമ്പറായ ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് എട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ചെക്കോ ഡ്രാഫ്റ്റോ മുഖേനയുള്ള സംഭാവനകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ സത്നയിൽ വൈദികർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനെതിരായ ആക്രമണമെന്ന് കർദിനാൾ ബസേലിയസ് മാർ ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കണം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ ആഘോഷങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ ഭീഷണിക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉറപ്പു നൽകിയതായി ബസേലിയസ് ക്ലിമിസ് ദില്ലിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രിയിൽ മാത്രം ചികിത്സ തേടിയത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് മികച്ച ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ സന്നിധാനത്തെ മരണനിരക്കും വളരെ കുറവാണ് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനുമിടയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നുണ്ട് നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു മാസക്കാലം കൊണ്ട് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം അയ്യപ്പ ഭക്തർ സന്നിധാനത്തെ
അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണനിരക്കും ഇതുവരെ നമുക്ക് കുറവാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലും പമ്പയിലെത്തിച്ച് മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും വനംവകുപ്പിന്റെതുമടക്കം രണ്ട് ഓഫ് റോഡ് ആംബുലൻസുകളുമുണ്ട് ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളുള്ള സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രി വെറും ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് സന്നിധാനത്ത് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സന്നിധാനത്തെ ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന ഓരോ അയ്യപ്പ ഭക്തനും അവർക്കുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറി പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മലയിറങ്ങുന്നത് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ വിനേഷ് നേതാജിക്കൊപ്പം ബിജേഷ് നടുവിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം മാസ്റ്റർ പീസ് നാളെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു പുലിമുറുകിന് ശേഷം തിരക്കഥാകൃത്ത ഉദയകൃഷ്ണ രചന നിർവഹിച്ച സിനിമയാണ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മുഴുനീള അധ്യാപക വേഷത്തിലെത്തുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കൂടിയാണ് മാസ്റ്റർ പീസ് എഡ്ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഡ്വേർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ തിയേറ്ററുകൾ കീഴടക്കാൻ എത്തുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഴുനീള അധ്യാപക വേഷം വെറും അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കുഴപ്പക്കാരനായ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് വരുന്ന അതിലും കുഴപ്പക്കാരനായ പ്രൊഫസർ അതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് പുലിമുരുതിന് ശേഷം തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദയകൃഷ്ണ രചന നിർവഹിച്ച ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അജയ് വാസ്ദേവ് ആണ് റോയൽ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വടകരിയാണ് പതിനഞ്ച് കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ചിത്രം തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന മക്ബൂൽ സൽമാൻ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന കാണാൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ് മാസ്റ്റർ പീസ് കോമഡിയും ആക്ഷനും പ്രണയവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഗ്ലാമറിലും സ്റ്റൈലിലും ന്യൂ ജനറേഷനും വില്ലുന്ന പ്രകടനമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതെന്ന് ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു താരമായ ദിവ്യദർശനും പറയുന്നു ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും കുറെ നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കിയിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് കസബയിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ നടി വല്ലക്ഷ്മി ശരത്കുമാർ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് മുകേഷ് പാഷണം ഷാജി തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ഗോൾഡിന്റെ ആറാം വാർഷികം കണ്ണൂർ ഷോറൂമിൽ ആഘോഷിച്ചു ഫാത്തിമ ഗ്രൂപ്പ് സി എം ഡി ഡോക്ടർ റാഫി എളമ്പാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഫാത്തിമ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഹാജി കമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡയറക്ടർമാരായ നബിൽ ഹബീബ് രാഹുൽ ഹമീദ് അബ്ദുൾ മജീദ് ബിജു ഉമർ നിയാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ക്രിസ്തുമസ് കാലത്താണ് കുടവയറും കുലുക്കി ചുവന്ന മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുമസ് പാപ്പ എത്തുന്നത് വിപണിയിലെത്തുന്ന ഈ സാന്താമുഖങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിർമ്മിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളി കാഞ്ഞിരത്തും മുടിയിലാണ് തീർത്തും പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദമായാണ് ഈ സാന്താമുഖങ്ങൾ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തുമസ് വിപണിയുമായി ഈ സാന്താമുഖങ്ങൾക്ക് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇരയെടുപ്പമുണ്ട് പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തു പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഖം മൂടി ജനപ്രിയമാകുന്നത് പേപ്പർ നേർപ്പിച്ച ശേഷം അച്ചുപയോഗിച്ച് മുഖത്തിന്റെ രൂപമാക്കി ഉണക്കിയെടുത്ത് ചായം പൂശും പിന്നീട് കോട്ടൺ പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ച് താടി ഒട്ടിക്കും പതിനഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൂടി കയറിയിറങ്ങുമ്പോഴാണ് സാന്താമുഖങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരി വിരിയുക വർഷം മുഴുവൻ നീളുന്ന നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഗീസ് കെ എബ്രഹാം പറയുന്നു പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഫുൾ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേറൊരു കാര്യവും ഇല്ല അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു ദോഷവും വരുത്തുന്ന രീതിയിലല്ല ജനുവരി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജോലികൾ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാകും പിന്നെ വിപണിയിലെത്തിച്ച് സാന്താമുഖങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള തിരക്കാണ് പാപ്പാക്കിയുള്ള വടികളും വർഗീസ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കാലം കടന്നുപോകും തോറും മാറ്റങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായാലും കരവിരുതിൽ വിരിയുന്ന ഈ സാന്താമുഖങ്ങൾക്ക് ആരാധകർ ഏറെയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ സാംജിത് അറപ്പുക്കരയോടൊപ്പം ടി പി പ്രശാന്ത്